Bueno, venimos transitando el camino de la semana y de a poquito nos vamos metiendo en el fin de semana y nos vamos metiendo en lo que va a ser la elección del presupuesto participativo 2018 en la Ciudad de América. Eh, y uno a uno vamos conociendo diferentes proyectos de comunidad o de instituciones. Vamos a charlar un poquito con Cita Mayoral, que es integrante del proyecto eh, número 6 de Comunidad, para que nos cuente de qué se trata este proyecto. Cita, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Ricardo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, hermoso. Bueno, contanos un poquito, ¿de qué se trata el proyecto 6 de Comunidad que la gente puede votar el día domingo? Bueno, en realidad nuestro proyecto tiene que ver con la realización de una senda o bicicenda eh, que va desde la comandante Ilcuat hasta el hogar Huellas. Perfecto. En realidad eh, es senda y bicicenda porque el ancho de la, de la senda que se va a construir va a servir para una doble mano y va a tener la señalización necesaria para también utilizarla como bicicenda. Exacto. Y pensaron esto teniendo en cuenta la cantidad de chicos y de gente que viaja diariamente al Colegio Nuevo Surco y al, y al Hogar Huellas. Sí, en realidad es un proyecto eh, que ya se ha ido presentado anteriormente. Los chicos del Colegio Nuevo Surco lo han presentado en el Consejo Deliberante Juvenil. Ajá. Eh, algún padre nos había comentado que en algún momento él también habló sobre este tema. Y interiorizándonos, en realidad, eh, surgió desde los padres del colegio. Pero tenemos mucho contacto con Julio Marcaida, eh, por Marcelo Alescano y la gente de allá del Hogar Huellas. Y entonces nos pusimos a hablar con las enfermeras y empezamos a ver que ellos también tienen esta dificultad. Claro. Entonces empezamos a armar el proyecto eh, teniendo en cuenta que llegue hasta el Hogar Huellas porque eh, también hay una calle eh, que va al barrio de... No me acuerdo cómo se llama. Sí, al, al barrio Los Troncos. Sí, ese, Los Troncos. Ahí está. Eh, que también tiene una circulación importante. Como que la urbanización va llegando a todo ese sector y no hay una forma de circular correctamente. Es cierto, los chicos del colegio hay veces que salen por, por por el barrio y por esa calle transitan muchos autos ahora también. Sí, en realidad uh -huh. la llegada al colegio, como por ahí los chicos a la tarde van caminando, van separados porque van uno por uno o se juntan, se pasan a buscar con dos, tres, pero no son muchos los que van. Pero a la salida, a las cinco de la tarde, cuatro y media, en distintos horarios, salen todos juntos. Claro. Y todos juntos se ponen eh, al lado del, del acceso y caminan muy junto a la cinta asfáltica, porque ocupan mucho lugar. Y realmente es un peligro, porque los autos que circulan por ahí tienen que tener una banquina segura por si algún problema tirarse a la banquina. Eh, y con los chicos caminando ahí es un peligro. Y también el otro tema es en, en invierno, eh, las chicas del hogar, su turno empieza a las 6 de la mañana, entonces por ahí 5 y media, 6 menos cuarto de la mañana, caminan por el acceso, a oscuras. Tal cual. Sin una ropa fluorescente o cosas de seguridad, ¿viste? Que, que no se tienen cuenta porque uno va a trabajar o va pensando en llegar en horario, qué sé yo, y, y la, la senda realmente está mucho más separada de la cinta asfáltica y ayudaría muchísimo a, a prevenir cualquier cosa. O sea, no es no es que uno piense que vaya a haber accidentes tremendos en el acceso. Pero bueno, una pinchadura de ruedas que hace que un auto se tire a la banquina y los chicos van caminando por ahí, termina en una cuestión peligrosa. Exacto, exacto, tal cual. Tal cual. Y, y, Igualmente ¿no? también tenemos gente que va a caminar en el acceso. Eh, nosotros creemos que con este impulso de desde la comandante Ilcuad hasta eh, el hogar Huellas puede llegar a ser que en algún momento eh, la municipalidad considere terminar el circuito eh, para hacerlo como un circuito eh, deportivo o de, o de caminata. Y también tenemos en cuenta de que enfrente está... El, la terminal, 
por ahí la municipalidad puede contemplar un, un paso peatonal antes de la rotonda. Hay uno después de la rotonda. Es cierto. Que pueda ser de circulación de fácil acceso a la terminal desde la senda. Y también más adelante va a estar el jardín construido en uh -huh. esa esquina. Entonces tuvimos en cuenta un montón de cosas. Eh, no tan solo a los chicos del Nuevo Surco. Eh, creemos que es una iniciativa de urbanización necesaria, que muchos usamos el acceso, eh, que no es tan solo para llegar al colegio, sino para llegar a lugares de trabajo, a casa, o a hacer actividad, y, y ya es necesaria. Tal cual. Cita, ¿y ¿saben bien cuál es el monto de esto, de, de, de esta obra? En realidad nosotros dividimos en dos partes Ajá. el proyecto. Hay una parte que es la básica de la puesta de la carpeta asfáltica para el proyecto y hay otra parte que tiene que ver con el terminado total de, del proyecto que tiene que ver con eh, la señalización ética necesaria para la senda eh, la pintada de esta señalización, eh, la luminaria, eh, sembrar, eh, sembrar, poner plantas necesarias de, para dar un, una sombra la, al camino, eh, bancos para sentarse y eh, algunos puntos limpios. Eh, todo eso sería mucha más plata, pero como está dividido... Eh, en realidad se usaría un millón setecientos, creo, eh, el total de la obra. Pero la primer parte de la obra, eh, no, no me acuerdo bien el número, pero sería mucho menos. Uh -huh. Bueno, y esto le daría la posibilidad que entre otro proyecto más también, digo, ¿no? Claro, y también nos daría tam eh, la posibilidad a nosotros de que si quedamos en un segundo lugar poder por ahí, eh, con la separación de partes, eh, poder llegar a ser por ahí la primer parte. Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí. Bueno, eh, y están a full con el tema de la campaña. A full con la campaña. <risa> Hemos metido redes sociales, videitos, me siento en casa y armo de videitos. Así que bueno, tienen todavía un par de días como para intentar conseguir los, los votos como lo están haciendo los integrantes de todos los otros proyectos, por otra parte, digo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nos hemos cruzado con un montón de proyectos. Anoche estuvimos en Canal 2 con los chicos de Mapuche uh -huh. y los chicos del barrio Posvía. Eh, nosotros entendemos que, que el presupuesto participativo es una herramienta bárbara para poder darle a, a los vecinos la posibilidad de, de ver a dónde va inmediatamente este dinero. Claro. Pero también sirve para darle cuenta a, a la municipalidad de dónde está puesto nuestro ojo en cuanto a las necesidades de la comunidad. Seguro. Eh, que por otra parte, digo, eh, hay que destacar, en nobleza obliga, no en todos los municipios se le da la posibilidad a los vecinos de que dispongan de los fondos públicos para hacer cosas en beneficio de, de la propia comunidad, digo, ¿no? Sí, tal cual, el presupuesto participativo no está implementado en todos los municipios. Realmente nosotros hace muchos años que lo venimos haciendo y por ahí no le damos la importancia que, que se necesita, pero sí, es una herramienta bárbara. Y es lo que te digo también, porque en definitiva los proyectos que por ahí no se llevan a cabo ahora, mínimamente la municipalidad... Claro. Tiene el proyecto armado, una base lista y sabe que los vecinos están viendo esa necesidad. Tal cual. Entonces también lo pueden agarrar y desarrollar ellos en otro año. Es así, es así. Bueno, Cita, nada, agradecerte mucho que nos hayas atendido, saludar a, a través tuyo a todos los integrantes de este proyecto y decir lo que le decimos a todos. Ojalá se pudieran concretar todos, pero tiene que haber ganadores y tiene que haber perdedores. Eh, pero como